வெல்கம் டு ஐசாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு என்னுடைய ஃப்ரெண்டோட சேர்ந்து சங்கீதாவோட சேர்ந்து நாங்கள் இன்னைக்கு பானிபூரி பண்ண போகிறோம் பானிபூரிக்கு வந்து ரெண்டு சட்னி தேவை ஒன்று வந்து புளி சட்னி இன்னொன்று புதினா வச்சு ஒரு சட்னி இது ரெண்டும் எப்படி பண்ணுறது ப்ரிப்பேர் பண்ணி முதல் பச்சை பண்ணுவோம் அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் புளி சட்னிக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து புளி ஒரு லெமன் சைஸ்க்கு கொஞ்சம் கூட எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதே அளவு வெள்ளம் எடுத்துக்கலாம் வெள்ளம் அதுக்கு இனிப்பு நம்ம ஜாஸ்தியாக தேவை அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட பேர் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் ஜீரா பவுடர் வந்து வறுத்துடணும் ஜீராத்தை வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது அது மாதிரி பா இதுதான் மூணு ஜாமான் தான் தேவை பிளாக் சால்ட் தேவை இதுதான் வெள்ளமும் ஜீரா ஃப்ரை பண்ணது பிளாக் சால்ட் இது மூணு நம்ம எடுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் இதுதான் நம்ம புளி சட்னி இதை வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் புதினா சட்னிக்கு புதினா ஒரு கை எடுத்துக்கிட்டோம்னா கொஞ்சோன்னு ஒரு இன்ச் அளவு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் இது மூணையும் வச்சு புதினா சட்னி பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம பண்ணிடலாம் உருளைக்கிழங்கு வந்து பாயில் பண்ணி வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் இதோட நம்ம பண்ணுறோம் இது வந்து நம்ம வீட்லேயே பண்ணோம்னா பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக பிள்ளைங்கள்லாம் சாப்பிட்றாங்க வெளியில் போய் அந்த தண்ணியெலாம் ஒழுங்காக இருக்காது ஒரு ஹைஜீனிக்காக இருக்காது நம்ம வீட்டில் அதை பண்ண நல்லா கற்றுக்கிட்டோம்னா அழகாக பிள்ளைகளுக்கு நீட்டாக பிள்ளைங்க பண்ணி கொடுத்துடலாம் பெரியவங்க கூட இப்போ விரும்பி சாப்பிட்றாங்க எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கிது இப்போ பானிபூரி ஆனால் அந்த பானி எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு தான் தண்ணி எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது சுத்தமாக இருக்கலாம் சொல்ல முடியாது இப்போ நம்மளே கற்றுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அவங்க நல்லா புளி தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்க நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இப்ப நம்ம அதுல வந்து வெள்ளம் பிளாக் சால்ட் போட போறோம் ஜீரா பவுடர் போட போறோம் வெள்ளம் பிளாக் சால்ட் ஜீரா பவுடர் இவ்வளவுதான் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டு நம்ம அதை கொஞ்சம் நேரம் அப்படி கொதிக்க விட்டு ஒரு கொஞ்ச நேரம் சிம்லேயே வச்சு கொஞ்சம் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு நம்ம கொதிக்க விடுறோம் கொதிக்க விட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல நம்ம இறக்கிடலாம் அவ்வளவுதான் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஒரு பவுலில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் இதில் நம்ம ஒன்றுனா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா புதினா சட்னி அந்த புதினா சட்னி ஆட் பண்ணிட்டோம் பிளாக் சால்ட்டு பிளாக் சால்ட்டு பானிபூரி மசாலா எல்லாம் சேர்த்து பிளாக் சால்ட்டு பானிபூரி மசாலாவும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இதுதான் தண்ணி பானிபூரிக்குள்ள தண்ணி இதை நம்ம எடுத்து வச்சுட்டோம் அப்புறம் அந்த பக்கம் உருளைக்கிழங்கு நம்ம ஸ்மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் உருளைக்கிழங்கும் கொத்தமல்லி இலையும் ஸ்மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் மிக்ஸ் பண்ணி அதில் நம்ம பிளாக் சால்ட்டு பானிபூரி மசாலா எல்லாம் சேர்த்து நம்ம அதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதை வச்சுட்டு இப்போ எல்லாம் ரெடி நமக்கு இம்லி ச புளி சட்னி நம்ம ரெடி பண்ணி அடுப்பில் வச்சு எடுத்து வச்சதை வச்சுருக்கோம் இப்போ இதெல்லாம் வச்சு நம்ம அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம பானிபூரி பண்ண பண்ணுறதுக்கு எப்படி பண்ணுறோன்னு பார்க்குறோம் பானி எடுத்து ஒரு பூரி எடுத்துட்டோம் நம்ம பூரி எடுத்து உடைக்கிறோம் அதை நல்லா உடச்சிட்டு அதுக்குள்ள ஒன்னொன்னா வைக்கிறோம் உருளைக்கிழங்கு மசாலா அது மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அது அதுக்கப்புறம் புளி தண்ணி அது வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அதே மாதிரி இதுலேயும் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு டீஸ்பூன் போடலாம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அது மாதிரி ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இதே மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம்னா பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியானது நம்ம வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இதே மாதிரி பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் பச்சை மிளகாலாம் இருக்குது நமக்கு அந்த இதில் மல்லி சட்னி புதினா சட்னி அரைச்சோம்ல அதில் அது உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் பட்டாணி வச்சும் பண்ணலாம் காஞ்ச பட்டாணி வேக வச்சு அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் உருளைக்கிழங்கு பதிலாகவும் வச்சு பண்ணலாம் உருளைக்கிழங்கோட சேர்த்தும் வச்சு பண்ணலாம் இப்போ நம்ம பானிபூரி மசாலாவில் வந்து தயிர் வச்சு தகி பூரி பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னா தகி பூரியில் இப்போ நம்ம கொத்த புதினா அரைச்சி வச்சுருந்தோம்னா புதினா சட்னி அதை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு தகி பூரி பண்ணுறோம் இதில் வந்து பானிபூரி மசாலா பிளாக் சால்ட் ரெண்டே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ தகி பூரி அவ்வளோதான் இதுதான் தகி பூரி ரொம்ப சிம்பிள் தயி தயிர் இருந்துச்சுன்னா தயிரில் இதெல்லாம் தயிரில் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம செய்கிறோம் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் கிழங்கு மசாலா வைக்கிறோம் உருளைக்கிழங்கு வச்சுட்டு அந்த இம்லி ச புளி சட்னி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை